வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா ஆர்கியாலஜி இந்த ஆர்கியாலஜினா என்ன இந்த ஆர்கியாலஜி எங்கேருந்து தோன்றுச்சு எங்கே எதுக்காக செஞ்சாங்க எப்போ செஞ்சாங்க யார் முத முதல் இதை பண்ணியிருக்காங்க இதனுடைய ஹிஸ்ட்ரி என்ன அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஆர்கியாலஜிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க இந்த எக்ஸ்கவேஷனில் எப்படி வந்து ஒரு சாம்பிள் இவ்வளோ பழமையானது இதோட வயசு இவ்வளோ ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறத எதை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறாங்க என்ன டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் ஆர்கியாலஜியில் அதாவது ஆர்கியாலஜிக்கல் எக்ஸ்கவேஷன்ஸில் இவங்க பயன்படுத்தக்கூடிய சில முக்கியமான பொருட்களும் அதனுடைய அதாவது பொருட்களுடைய பெயர்களும் அதனுடைய பயன்கள் என்னென்ன இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதை தாண்டி நம்ம இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சில முக்கியமான ஆர்கியாலஜிக்கல் சைட்ஸ் என்னென்னோ தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சில முக்கியமான ஆர்கியாலஜிக்கல் சைட்ஸ் உடைய பெயரும் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதில் முதல்ல நம்ம ஆர்கியாலஜி பற்றின ஒரு சின்ன ஹிஸ்ட்ரியை பார்த்துடலாம் ஸோ இந்த ஆர்கியாலஜி அப்படிங்கிறது முதல் முதல்ல எப்போ ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா பதினைந்துலேருந்து பதினாறாம் நூற்றாண்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்களில் யூரோப்பியன் கண்ட்ரிக்குள்ளே இது வந்து முதல் முதல்ல ஆரம்பிச்சிருக்கு இது எதுக்காக ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மனிதர்கள் அதாவது பழங்காலத்து மனிதர்கள் எப்படி வாழ்ந்தாங்க அவங்களுடைய நாகரீகங்களில் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக முதல் முதல்ல இந்த மாதிரி ஒரு அதாவது அவங்களுடைய அந்த புராதார பொருட்கள்லாம் வந்து கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஆர்கியாலஜிங்கிறதுக்கு ஒரு அடித்தளமாக அமைஞ்சிருக்கு இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க இன்னும் இதில் அதிகமான ஆர்வம் வந்ததுனால என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா கிரீஸ் அண்ட் ரோம் இந்த ரெண்டு இடத்துலேருந்து வந்து அதிகமான ஆன்டிக் பொருட்கள் அதாவது புராதார பொருட்களை வந்து தேடி சேர்த்துருக்காங்க இதை இவங்க சேகரிக்க சேகரிக்க இதில் இன்னும் ரொம்ப ஆர்வம் அதிகமாகி இதில் நிறைய பேர் வந்து இன்வால்வ் ஆகி இன்ட்ரெஸ்டோடு வந்து இந்த இடத்துல நிறைய டெவலப்மெண்ட்ஸ் வந்து செய்கிறாங்க அப்படி இவங்க செஞ்ச டெவலப்மெண்ட் தான் இப்போது நம்ம கிளாசிக்கல் ஆர்கியாலஜியாக வந்து இருக்குது நம்ம கிட்ட இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி எட்டாம் ஆண்டில் நெபோலியன் போனாஃபேட் அப்படிங்கிறவர் என்ன செஞ்சுருக்காருனா ஒரு மிகப்பெரிய படை அதாவது ஒரு நூற்றி எழுபத்தைந்து ஸ்காலர்ஸை வந்து தன் கூடவே கூட்டிகிட்டு போய் ஈஜிப்டில் இருக்கிற மக் பழங்காலத்து மக்களை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்யணும் அவங்களுடைய நாகரீகங்கள் எப்படி இருந்திருக்காங்க எப்படி எல்லாம் வாழ்ந்திருக்காங்க இதை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்யறதுக்கு ரொம்ப விருப்பப்பட்டதுனால அவங்க எல்லாம் கூட்டிகிட்டு போயிருக்காரு இவங்களை மட்டும் இவர் கூட்டிகிட்டு போகிற இவங்களுக்கு அங்கே ரிசர்ச் பண்ண தேவையான எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லா வசதிகளையும் அங்கே கொண்டு போய் சேர்த்திருக்காரு இது மட்டும் இல்லாம இவங்க கூடவே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய லைப்ரரியை அங்க கொண்டு போய் சேர்த்திருக்காரு இவ்வளவு செஞ்சதுக்கு அப்புறம் அங்க பல வருஷங்கள் வந்து ஆராய்ச்சி செஞ்சிருக்காங்க செஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து காரம் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆராய்ச்சி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஒம்பதாம் ஆண்டில் வந்து முடிவடையுது முடிவடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் இவங்க இங்கே சேகரித்த விஷயங்கள் இவங்க என்னென்னலாம் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இவங்க டிஸ்கவர் பண்ண எல்லா விஷயங்கள் இவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு சொல்லி இந்த குறிப்பிட்ட காலகட்டங்களில் இவங்க கற்றுக்கிட்ட இவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்ட எல்லா விஷயங்களையும் வந்து த டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் ஈஜிப்ட் அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகம் வழியாக வெளியிட்டு எல்லாருக்கும் வந்து சொன்னாங்க அந்த அந்த காலகட்டத்தில் இது ரொம்பவும் பிரபலமாகவும் செஞ்சுது இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பத்தொம்போதாம் நூற்றாண்டில் இதை விட அதிகமான டெக்னாலஜி இன்னும் டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சது ஆர்கியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டில் அதுக்கு அந்த டைமில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார்லஸ் டார்வினுடைய த ஆரிஜினல் ஸ்பீசிஸ்ங்கிற புத்தகமும் வந்து ரொம்பவே ரொம்பவே பிரபலம் அடைஞ்சிது இதுக்கப்புறம் குறிப்பிடத்தக்க ஒரு ஆண்டா அதாவது நூற்றாண்டா இருபதாம் நூற்றாண்டு இருக்கு ஏன் அப்படின்னா இந்த இருபதாம் நூற்றாண்டு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கியாலஜி டெவலப்மெண்ட்லேயே வந்து அதிகமான டெக்னாலஜிஸ் வந்து டெவலப் ஆகுது நிறைய மெத்தட் நேம்ஸ் வந்து இவங்க கொண்டு வராங்க நிறைய விஷயங்கள் டெவலப்மெண்ட்லேயே இவங்க செஞ்சுட்டே இருக்காங்க ரொம்ப முன்னேறுது இந்த ஒரு ஆர்கியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் ஓகேங்களா இதுக்கு அந்த இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா மறைஞ்சு போன இல்லை நம்ம மறந்த அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த சுமீரியன் கல்ச்சரும் வந்து இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் தான் வந்து திரும்பி உயிர் தெழுந்து வருது சுமீரியன் கல்ச்சர் மட்டும் இல்லை நம்ம மறந்து போன பல வித நாகரீகங்கள் பல இடங்களோட நாகரீகங்கள் வந்து இந்த ஒரு குறிப்பிடத்தக்க இருபதாம் நூற்றாண்டில் தான் உயிர் தெழுந்து திரும்பையும் நம்ம கிட்ட வந்து செய்யறது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஆர்கியாலஜியை பற்றின சின்ன ஒரு ப்ரீஃபான ஹிஸ்ட்ரி நான் அவங்ககிட்ட சொல்லிட்டேன் இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர்கியாலஜிஸ்ட் வந்து இந்த எக்ஸ்கவேஷனில் பயன்படுத்தக்கூடிய சில முக்கியமான பொருட்கள் அதாவது டூல்ஸையும் அது என்ன அதனுடைய பயன்களை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இதில் வந்து முதல்ல இருக்கிறது பார்த்
இப்போ ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு நமக்கு தே நம்ம தோணி எடுக்க வேண்டிய ஒரு பொருள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதோட சரௌண்டிங் ஏரியா வந்து இது காட்டி கொடுக்கும் அதாவது சுத்து வட்டாரத்தை காட்டி கொடுக்கும் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாக்குள்ள ஒரு பொருள் இருக்கு நம்ம இதை எடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இது காட்டி கொடுக்கும் ஒரு டிடெக்டார் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் இது இது வந்து காட்டி கொடுத்துரும் ஓகேங்களா அதுதான் இதோடைய வேலை அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங் அண்ட் ஸ்டேக்ஸ் இந்த ஸ்ட்ரிங் அண்ட் ஸ்டேக்ஸ் எதுக்கு வந்து பயன்படுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி இந்த சர்வைவிங் டிரான்சஸ் அப்படிங்கிறது எந்த ஒரு சுத்து வட்டார ஏரியா வந்து நமக்கு காட்டி கொடுத்துருது இல்லையா சோ இந்த இடத்துல நம்ம தோண்டலாம் அப்படின்னு அதை வந்து பயன்படுது <laughs> கண்டுபிடிச்சப்ப பாத்தீங்கன்னா கண் அது மண்ணு மூடி இருக்கும் இல்லையா சோ அப்படி மூடி இருக்கிறப்ப அந்த மண்ணு மண்ணோட முதல் லேயரை வந்து ரிமூவ் பண்றதுக்கு தான் வந்து இந்த ரவுண்ட் எஜ் ஷால்ஸ் வந்து நம்ம பயன்படுத்துறோம் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிளாட் எஜ் ஷால்ஸ்ங்கிறது எதுக்கு பயன்படுதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பிக்கா பெரிய சைஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு லேயர் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் இல்லையா சோ அதுக்கு அடுத்து பொருள் மேல படிஞ்சிருக்கக்கூடிய ரொம்ப மெல்லிசான ஒரு லேயர் வந்து ரிமூவ் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு தான் இந்த பிளாட் எஜ் ஷால்ஸ் வந்து பயன்படுத்துறோம் ஓகேங்களா அதுக்கு அடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ற ஒரு டூல் பாத்தீங்கன்னா மேன்ஷன்ஸ் டாவல் அண்ட் ஸ்மால் பிக்ஸ் இது எதுக்காக பயன்படுத்துறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஷால்ஸ் வச்சு நம்ம ரிமூவ் பண்ணி எடுத்தாச்சு அதுக்கப்புறமா வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன பிட் ஆஃப் சான்ஸ் வந்து அது மாதிரி ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கும் இல்லையா சோ அதை வந்து ரிமூவ் பண்றதுக்காக தான் இதை வந்து யூஸ் பண்றாங்க இது எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த பிக்கேல்ஸ் வச்சு இது வந்து இந்த மன்னர்லாம் வந்து தளர்த்தி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா இதை வந்து ரிமூவ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா அதுக்கு அடுத்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டூல் பாத்தீங்க அப்படின்னா கார்டன் கிளிப்பர்ஸ் அண்ட் ஸ்மால் சாஸ் இது எதுக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப மண்ணுக்குள்ள இருந்து எடுக்கிறப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா சில சின்ன சின்ன செடி கொடிங்க அந்த மாதிரி பொருட்கள் ஏதாவது மேல படிஞ்சிருந்ததுன்னா அதை ரிமூவ் பண்றதுக்காக தான் இதை வந்து பயன்படுத்துவாங்க இதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கிற இன்னும் மிச்சம் இருக்கிற டஸ்ட் எல்லாம் வந்து பிரஷ் வச்சு ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஒரு பேப்பர் சுத்தி பிளாஸ்டிக் பேக்ல போட்டு இதை சேவ் பண்ணி வச்சிருவாங்க அண்ட் இங்க எந்த அந்த எடுத்த அந்த மண்ணெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதை வந்து ஒரு பக்கெட்ஸ் டஸ்ட்பின்ஸ்ல சேவ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க இது எதுக்கு சேவ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வந்து ஷேக்கர் ஸ்கிரீன் அப்படிங்கிற ஒரு டிவைஸ பயன்படுத்துவாங்க அந்த டிவைஸ்ல வந்து இந்த மண்ணெல்லாம் வந்து லோட் பண்ணி நல்லா தளர்த்தி விடுவாங்க தளர்த்தி விடுறப்ப அதுக்குள்ள இருந்து ஏதாவது சின்ன சின்ன பொருட்கள் சின்ன சின்ன ஆன்டிக் பொருட்கள் கிடைக்கும் இல்லையா சோ அதுக்காக தான் இப்படி பண்ணுவாங்க பைனலா இது எல்லாமே நம்ம கண்டுபிடிச்சு இதுக்கப்புறம் இது ஒண்ணுமே இல்லைங்கிறதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து எல்லாத்தையுமே அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு கேமரா வச்சு இதை போட்டோ எடுத்து நம்ம காட்டுறாங்க அதுதான் நம்ம எல்லாம் பாக்குறோம் ஓகேங்களா சோ இந்த இவ்வளவுதாங்க ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லியிருக்கேன் ஆர்கியாலஜிக்கல் டூல்ஸ் பத்தி நான் சொல்லியிருக்கிறது வந்து சில ஹைலைட்டான முக்கியமான டூல்ஸ் பத்தி மட்டும்தான் ஓகேங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட் முக்கியமான மேட்டருக்கு வரலாம் எப்படி இந்த ஆர்கியாலஜிஸ்ட் எல்லாம் வந்து இந்த சாம்பிள்ஸோடைய வயசு அதாவது இது எவ்வளவு பழமையானது அப்படிங்கறத எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்கிறத இப்ப பாக்கலாம் ஓகேங்களா சோ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம்தான் நம்மளுடைய அட்மாஸ்பியர்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா கார்பன் அண்ட் நைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் இல்லையா சோ கார்பன் பாத்தீங்கன்னா ஆறு புரோட்டானோ ஆறு நியூட்ரானோ இருக்கும் அதனாலதான் அதை வந்து நம்ம சி டுவெல் ஆட்டம் அதாவது கார்பன் டுவெல் ஆட்டம் அப்படின்னு சொல்றோம் இதுவே நைட்ரஜன் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏழு புரோட்டானோ ஏழு நியூட்ரானோ இருக்கும் ஓகேங்களா சோ இப்படி இருக்கிற இந்த நியூட்ரான் சாரி நைட்ரஜன் மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா காஸ்மிக் ரேஸ் ஸ்பேஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய காஸ்மிக் ரேஸ் படுறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த நைட்ரஜன் வந்து ஒரு புரோட்டானை இழந்துட்டு ஒரு நியூட்ரானை வந்து கெயின் பண்ணிக்கும் அப்ப அப்படி செய்யறப்ப வந்து இது சி போர்டீன் ஆட்டமா வந்து மாறிடும் அதாவது எட்டு நியூட்ரானும் ஆறு புரோட்டானும் இருக்கிற ஒரு சி போர்டீன் ஆட்டமா இது வந்து மாறிடும் ஓகேங்களா இந்த ரெண்டு ஆட்டம்ஸ் அதாவது சி டுவெல் ஆட்டம் சி போர்டீன் ஆட்டம் இது ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ரேஷியோலதான் வந்து இருக்கும் இது வந்து என்ன மாதிரி அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொன்னோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம கிட்ட வந்து ஒரு ஒரு லட்சம் கோடி வந்து ஒரு சி டுவெல் ஆட்டம்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு இணையா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு சி போர்டின் ஆட்டம் தான் இருக்கும் சோ அந்த ஒரு ரேஷியோட தான் இது இருக்கும் இது வந்து அட்மாஸ்பியர்ல மட்டும் இல்ல நம்ம நம்ம உயிரினங்கள்லயும் சரி இல்ல உயிரற்ற
இதை வச்சு எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படின்னா இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம கிட்ட வந்து ஒரு பொருள் இருக்கு அது வந்து ஒரு உயிருள்ள ஒரு பொருள் வச்சுக்கலாமே அந்த ஒரு பொருள்ல வந்து ஒரு ரெண்டு லட்சம் கோடி சி டுவெல் ஆட்டம்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அதுக்கு இணையா வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்ப ரெண்டு சி சி ஃபோர்டின் ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஒரு ஐநூத்தி எழுநூத்தி முப்பது வருஷம் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா இந்த சி டுவெல் அண்ட் சி டுவெல் ஆட்டம் சி ஃபோர்டின் ஆட்டம் இது அப்படியே பாதியாயிடும் அதாவது ரெண்டு லட்சம் கோடி சி டுவெல்லா இருந்தது வந்து ஒரு லட்சம் கோடி சி டுவெல்லா மாறிடும் அதே மாதிரி ரெண்டு சி ஃபோர்டினா இருந்தது வந்து ஒரு சி ஃபோர்டினா மாறிடும் சரி அப்ப மிச்சம் இருந்தது என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து நைட்ரஜனா கன்வெர்ட் ஆகிடும் இதை வச்சுதான் வந்து ஒரு சாம்பிள் எவ்வளவு பழமையானது அப்படிங்கறத கண்டுபிடிப்பாங்க அதாவது அதுல எத்தனை சி டுவெல் ஆட்டமும் சி ஃபோர்டின் ஆட்டமும் இருக்குங்கிறத வச்சுதான் கண்டுபிடிப்பாங்க இப்போ ஒரு ஏதோ ஒரு பொருள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதுல மேக்சிமம் எவ்வளவு இருக்குங்கிறது நமக்கு தெரியும் சோ அதை வச்சு இப்ப எவ்வளவு கரண்டா இருக்குங்கிறத வச்சு இது எத்தனை ஆண்டு பழமையானது அப்படிங்கறத கண்டுபிடிப்பாங்க ஓகேங்களா சோ இது நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு டிவைஸ் பயன்படுத்துறோம் என்ன டிவைஸ் அப்படின்னா ஆசரோ மீட்டர் மாஸ் பெட்ரோஸ்கோப் அந்த டிவைஸ் தான் பயன்படுத்துறோம் இந்த டிவைஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்ததா எந்த சி ஃபோர்டீன் சி டுவெல் ஆட்டம்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து கவுண்ட் பண்ணி இது வந்து ரிவியல் பண்ணிடும் சோ அப்படி ரிவியல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த வந்து கிடைச்சிருக்கிற ஒரு டேட்டா வச்சுதான் நம்ம இது எவ்வளவு பழமையான ஒரு சாம்பிள் அப்படிங்கறத சொல்றோம் ஓகேங்களா சோ இப்ப நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில இருக்கக்கூடிய சில ஆர்கியாலஜிக்கல் சைட்ஸ் அதாவது இம்பார்ட்டன்டான ஆர்கியாலஜிக்கல் சைட்ஸ் என்ன என்ன அப்படிங்கறத பாப்போம் சோ இப்ப இந்தியாவில இருக்கிற ஆர்கியாலஜிக்கல் சைட்ஸ் பேர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து தாஜ்மஹல் இருக்கு செகண்ட் வந்து கஜ்ராஹோ டெம்பிள்ஸ் மத்திய பிரதேஷ் அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹம்பி கர்நாடகால இருக்கிறது அதுக்கு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா அஜந்தா லோரா கேஸ் மகாராஷ்டிரா இதுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா புத்த புத்த கயா பீகார்ல இருக்கிறது அதுக்கு அடுத்தது வந்து சன் டெம்பிள் கொனார்க்ல இருக்கிறது நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா டெல்லியில இருக்கிற ரெட் போர்ட் அதுக்கு அடுத்து சாஞ்சி மத்திய பிரதேஷ் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா சோழர்களுடைய டெம்பிள்ஸ் அதுவும் பர்டிகுலரா வந்து சொல்லியிருக்கிறது தஞ்சாவூர் டெம்பிள்ஸ் ஓகேங்களா தஞ்சாவூர் டெம்பிள் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹுமன்யூர் தாம் இதுவும் டெல்லியில இருக்கிற ஒண்ணு நெக்ஸ்ட் ஜந்தர் மதா ஜன்டர் மன்றார் இது வந்து ஜெய்ப்பூர்ல இருக்கிறது நெக்ஸ்ட் வந்து ஆக்ரா ஃபோர்ட் அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபத்திபூர் சிகிர் ஆக்ரால இருக்கு நெக்ஸ்ட் ராணிக்கி வாவ் பட்னால பாட்டன்ல இருக்கிறது நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எலிஃபேண்டா கேவ்ஸ் மும்பை அதுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாலு த யூனிவர்சிட்டி அதுக்கு அடுத்தது வந்து விக்டோரியா டெர்மினஸ் மும்பைல இருக்கு நெக்ஸ்ட் குதுப் மினார் டெல்லி நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாம்பானர் இது வந்து அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா சர்ச்சஸ் அண்ட் கான்வென்ட் இது வந்து கோவால இருக்கக்கூடிய பழைய சர்ச்சஸ் அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிம்பிட்கா அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல மதுரையில இருக்கக்கூடிய மீனாட்சி அம்மன் டெம்பிள் சோ ஓகேங்களா இது வந்து இம்பார்ட்டன்டான ஆர்கியாலஜிக்கல் சைட்ஸ் எங்கன்னா இந்தியால இருக்கக்கூடியது இப்ப இதுக்கு அடுத்தது நம்ம தமிழ்நாட்டுல இருக்கக்கூடிய சில முக்கியமான ஆர்கியாலஜிக்கல் சைட்ஸ் உடைய பேர்களை பார்ப்போம் சோ நம்ம இப்ப தமிழ்நாட்டுல இருக்கக்கூடிய சில டைட் சைட்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆதிச்சநல்லூர் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா சோழ பாண்டியபுரம் டிசென்ட் ஆஃப் த கங்கஸ் கேஞ்சஸ் சாரி கேஞ்சஸ் நெக்ஸ்ட் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் ஜம்பை வில்லேஜ் கீழடி அதுக்கு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா குவடம் அப்புறம் வந்து மகாபலிபுரம் முருகன் டெம்பிள் முருகன் ஒரு கோவில் அது சருவன்குப்பம் அதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு முருகர் கோவில் அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷோர் ஷோர் டெம்பிள்ஸ் சமணர் மலைகள் பனமா பனமலை அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா யானை மலை சோ இந்த மாதிரி வந்து சில குறிப்பிட்டத்தக்க ஆர்கியாலஜிக்கல் சைஸ் தமிழ்நாடுல இருக்கு இதை தாண்டியும் நிறைய இருக்கு சில ஹைலைட்டான திங்ஸ் மட்டும் தான் நான் இப்ப சொல்லியிருக்கேன் உங்க கிட்ட ஓகேங்களா சோ அவ்வளவுதாங்க நான் சின்ன ஒரு பிரீஃப் ஹிஸ்டரி இந்த ஆர்கியாலஜி பத்தியும் அது எப்படி செய்யறாங்கிறத பத்தி சில சொல்லியிருக்க சில விஷயங்கள் இதை தாண்டி இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு உங்களுக்கு இதை தாண்டி வேற ஏதாவது விஷயங்கள் தெரிஞ்சு அதை கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க பிடிக்கல டிஸ்லைக் பண்ணுங்க அதையும் இயங்க கமெண்ட்ல சொல்லுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கிட்ட இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்க இன்ஃபோ கொயின் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் உங்களுக்கு வேற ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டி